emne, jeg fik udstukket en overskrift, altså muligheder og barriere i den økologiske planteproduktion, og jeg skal så især øh, fokusere på øh, effekten på salg og rødder. Det er sådan, at øh, mit bidrag her, det tager udgangspunkt i øh, vidensyntesen, der blev lavet af iProfs. Nu er det jo sådan, at for at det er attraktivt at være en økologisk planteproducent, producent af salg og rødder, så skal det kunne betale sig. Det vil sige, at der skal være en fornuftig pris øh, på produkterne, og udbytterne, de skal være høje, eller i hvert fald tilpas høje. Og der er det ikke nok, at det er tilpas høje på kort sigt. Det skal også være tilpas høje på lang sigt. Og det betyder, at det er en forudsætning, at den her planteproduktion, den skal være robust. Og med robust, så mener jeg, at produktionen, den skal kunne opretholdes under de til enhver tid gældende vækstbetingelser. Det er sådan, at udbyttemæssigt, så reagerer de forskellige afgrøder forskelligt på økologiske dyrkningsbetingelser. Det er jo sådan, at nogle af afgrøderne, de er jo nærmest umulige at dyrke økologisk. Andre lykkes næsten helt uden problemer, og så er der selvfølgelig en stor mellemgruppe, som kan give lidt bøv i, i, i ny og næ. Men nogle af dem, der er meget ukompliceret, det er, hvis vi er i grøntsagsafdelingen, det er sådan en som, som guldrødder. Der kan man opnå udbytter øh, helt op på omkring samme niveau af konventionelle øh, afgrøder. Det samme inden for frugt, sådan som jordvær, der kan man også komme op og have udbytteniveauer på linje med konventionelle producenter. Og i gode år, så kan vinterrapsen også øh, give ganske høje udbytter. Blandt de afgrøder, som bestemt ikke vil øh, under, dyrknings, eller under økologiske dyrkningsbetingelser, det er jo sådan en som, øh, hvad hedder det, vorraps. Den lykkes bare ikke. Og blandt frugterne, sådan en som pære, kan heller ikke lade sig gøre. Så har vi jo øh, den store gruppe, der så rent faktisk dyrkes. Og bare et eksempel, jeg vil tage med her, det er vintersæd på lærjord, hvor vi har nogle, nogle data, nogle sammenligninger. Og det er primært øh, vinterhvede, øh, vi snakker om her. Og der er det sådan, at på plantebedrifterne, der ligger udbytteniveauet på omkring 50 procent af kan man sige, den nabokonventionelle ejendom. Men kører man over og så ser på, hvad giver vinterveden, den økologiske vinterved så på kvæbedrifterne, jamen den giver helt op til tre fjerdedel af udbytterne i forhold til konventionel ejendom. Og hvorfor den forskel, den beror jo alene på, at kvæbedrifterne har kløvergræs i lange baner. De har en meget, meget højere jordfrugtbarhed. Har man en høj jordfrugtbarhed, så har man højere udbytter, så har man en højere konkurrenceevne over for ukrudt, og det betyder, at der er meget færre, dyrkningsmæssige barriere, når vi snakker på øh, produktion af salg og rødder på kvæbedrifter i forhold til på de rene plantavnsbedrifter. I forhold til, altså når vi snakker barriere, så, så bruger vi lidt det her udtryk øh, med, eller billede, sten på vejen. Der er begrænset tilførsel af kvælstof via reglerne. Sådan er det. Og det er også sådan, at kvælstof er en af de helt centrale udbyttebegrænsende faktorer. Rådekrudt er en kæmpe problem på mange, øh, især planteafsbedrifter. Og så endelig sygdom og skadedyr kommer også en som ind af, af, af de problemområder, øh, der er. Lidt ude i horisonten, så spørger der nogle andre sten på vejen, nogle andre barriere. Og det er øh, udfasningen, som jo er planlagt til udfasningen af den konventionelle husdyrgødning, som det er jo tilladt op til en vis mængde for økologer at importere konventionel øh, gylde. Øh, og det er så planlagt, øh, at den skal udfases begyndende fra 2015 og så slut i 2021. Så det er GMO. Grunden til, at jeg tager den på, det er, fordi snakker vi forædling. Så det er jo sådan, at i dag så er økologisk planteproduktion jo i høj grad afhængig af den konventionelle forædling. Der er meget, meget let forædling rettet mod de økologiske behov. Der er også andre barriere, men der er jo mange barriere, man kan blive helt forpustet. Men, men øh, man kan sige, konventionel øh, eller økologisk landbrug, det er jo en niche. Og det vil sige, at den niche opererer inden for en konventionel ramme med de betingelser, som den konventionelle bedriftsmåde nu lægger. Og det betyder jo, at hovedparten af de maskiner, som... Øh, økologerne anvender på bedrifterne, de er jo målrettet konventionelle bedriftsformer. Så me- mekanisering langt hen ad vejen er konventionel. 
Øh, bare lige nogle ganske få eksempler her for at springe i det. Så noget som kvalitet. Kvalitetskrav til økologiske produkter er en kopi af de kvalitetskrav, der er til konventionelle produkter. Det betyder, at hvis man for eksempel som avler af, af de her højværdiafgrøder, frugt og bær og grøntsager, øh, der kan du risikere, at bare små visuelle fejl, som ikke har noget som helst med kvaliteten at gøre, kan være nok til, at den økologiske producent ikke kan sælge, ikke kan komme ind med det. Det er jo, det er jo en voldsom barriere også øh, for, for produktionen. Den sidste, jeg lige øh, vil nævne, det er jo så... Den øh, samfundsmæssige håndtering af affald. Fordi man kan sige, at et af hjerterne i økologisk planteproduktion, økologien i det hele taget, det er jo recirkulering af næringsstoffer. Det, der bliver solgt, det skal også komme tilbage. For at få en høj og stabil, robust, god øh, økologisk planteproduktion, så skal den dø på fire ben. Det er ikke nok bare at lave isolerede indsatser og sige, at det går godt. Vi skal ind og kigge på produktudvikling. Vi skal ind og kigge på teknologiudvikling. Vi skal ind og kigge på mangfoldighed, altså diversitet. Vi skal også ind og kigge på management, altså driftledelse. Alle de ting skal der ind og adresseres og sideløbende, for det hænger sammen. Sådan er det med økologi. Man kan gøre lige, hvad pokker man har lyst til inden for produktudvikling, teknologiudvikling og mangfoldighed osv., hvis ikke management og driftledelse er i orden, så kan det andet være fuldstændig ligegyldigt. Og når vi snakker management og driftledelse, så handler det om rettidighed, og det handler om forebyggelse. Og forebyggelse det handler om at kunne tænke fremad, og kunne tænke konsekvenser af handlinger. Det skal økologen kunne, fordi der er ikke ret mange muligheder for at lappe. Man skulle kunne tænke fremad, og det forudsætter viden om de biologiske processer og alle de vekselvirkninger, der er i sådan nogle dyrkningssystemer. Så der kan man sige, at for landmandspart, så lægges grunden til den viden gennem en god professionel uddannelse. Det skal der til. Øh, så vi kan sige, at god management, god uddannelse, grundlæggende, også forskningsbaseret øh, viden, det skal der til for at klare alle de her øh, mange sten på vejen, og så samtidig også være i stand til, så vidt muligt, at hæve de økologiske udbytter. Det sidste, jeg vil sige, det er så lige malurten i bæret. Og det er, at overvindelsen af de her barriere, sten på vejen, beror i meget høj grad på viljen og evnen til, at alle vil gå ind og investere i udviklingen af økologisk produktion, fordi økologi er stadigvæk en niche for at få sat gang i forædling, teknologi, forædling, eller teknologi, så videre, så videre, så videre så kræver det viljen til, at vi investerer. Og det er jo på alle ledere, kan man sige, i vores, vores system, at man skal ind og kigge på det også. Tak.